ലൂയിസെ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനാ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന സാധനം അവർ തരും ചെറിയ ബാഗിലാക്കിയാണ് അവർ എത്തിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കണം നമ്മളിത് എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇറങ്ങണ്ട അതിന് പറ്റിയ ഒരുത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ പറയുന്ന പണി ആരാത് അർജുൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ എത്ര പിള്ളേരെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നറിയോ അവന്മാർ ഇതെല്ലാം സെറ്റായിക്കോളും അതല്ലേട അതിൻ്റെ ഒരു ശരി അല്ലേ വരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നീ പോയാൽ പറ്റും എന്തിന് അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അതെടുക്കണം ബാഗ് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി സാധനം കാണും അത് മേടിക്കുക കളക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ കൊണ്ടുത്തരുക ഞാൻ തന്നെ വേണം നീയാണ് പറ്റിയ ആൾ വിഷയമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് വേണ്ട എമൗണ്ട് ഞാൻ തരാം നിൻ്റെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ളത് ആ സെറി ലേട്ട് ആർജുനെ മെയ് പത്തിന് സാധനം വരും അത് നീ എടുത്തോണം അത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലവും സമയവും ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അതങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അത് ഞാൻ പിന്നല്ലാതെ വേറെ ആരും എടുക്കാനാ നീ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ശരി എന്നാ വഴി നോക്കി കിടക്കടാ നീ ആയിരുന്നോ നിനക്കെന്നാടാ തല്ലും പിടിയൊന്നും ഇല്ലടാ തല്ലണ്ട പോയാൻ തല്ലിക്കോളാം തല്ലണ്ടപ്പ നീ തല്ലിക്കോ അല്ലാത്തപ്പ അത് വേണ്ട ആയിക്കോട്ടെ നിനക്ക് പുതിയ പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടു എന്നാടാ കുറച്ച് കഞ്ചാവ എന്തേ എടുക്കട്ടെ നീ ഒരിക്കലും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലക്കാതെ പോടാ നീ ഒരിക്കലും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരോട് ടോണിയോട് എന്നാടാ ഇനി ഇത് തുടരാനാണ് നിനക്ക് ഭാവമെങ്കിൽ ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇതിലും വില നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു വാണിങ് തരാൻ വന്നാണ് ഇനിയും നീ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും നീ എന്ത് വഴിതെറ്റിപ്പോയി കുഞ്ഞാടിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഒരിടെ എൻ്റെ കടമയല്ലേ സ്വന്തം കണ്ണിലെ തടി കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റിയാ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ കരട് എടുത്ത് കളയത്തക്ക വിധം നിന്റെ കാഴ്ച തെളിയും എന്നും എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയാ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇടയനല്ല ഇതര ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം 
രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരത്തിൽ ജയം ഒരാൾക്കാണ് പക്ഷെ ഒരേ ശേഷിയുള്ള രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ചൊരു മത്സരം തുടങ്ങിയ എന്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് തീർത്തൂടെ ഇതിന് കാരണം ഇതിലൊരുവന് ലക്ഷ്യം തെറ്റി ഇതിനത് തെറ്റിയില്ല ഈ കളിയിലും എനിക്കൊരൊറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ അത് നീ അജു ടോണി നീ എന്നെ തല്ലിയാനുള്ള ഞാൻ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ നീ കുറിച്ചിട്ടോ മെയ് പത്ത് നിന്റെ കളത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്നെ തിരിച്ചു തല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് നീ എന്നെ മാറ്റാ അതിനു മുമ്പല്ലടാ അന്ന് നിന്നെ മാറ്റിയിരിക്കും So the game starts now. No. It already did. Arjun, if you don't have anything to do with me, I'll never be able to do this. Because this is not a good thing. Come on. 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 നീ കുറിച്ചിട്ടോ മെയ് പത്ത് നിന്റെ കളത്തിലേ ഉണ്ടാവും നിന്നെ തിരിച്ചല്ല പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ മാറ്റാ പഴയൂന്നല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടിട്ട് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല അത് ചോദിക്കാൻ എന്നാൽ അവൻ എന്നെ റോട്ടിലിട്ട് ചവിട്ടി കൂട്ടി പിന്നെ ടോണി വന്നിട്ട് ആ സീനെല്ലാം തീർത്തു അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് ആരോടാണ് ഈ ചാറ്റ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ആയിരിക്കുന്നവരാരാ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടായിരുന്നു നീ വലിയവനാടാ വലിയവൻ കണ്ണാടി കൊണ്ടുപോകാൻ ായിരിക്കണമെങ്കിൽ അന്ന് വരെ അവന് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണമെന്നായിരിക്കും കാരണം അന്ന് സിറിൽ എന്തേലും പണി അവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെയായാലും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സിറിൽ നമ്മുടെ അർജുനെ വെച്ച് കളിക്കാൻ പോണില്ല അത് മതി അതുകൊണ്ട് മെയ് പത്തിന് നീ എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടാന്ന് 
എനിക്ക് ജോൺസിന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോണം ജോൺസിന്റെ അവിടെ നിനക്ക് എന്താ കാര്യം എനിക്ക് അവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യ പരിപാടി ഉണ്ട് നീ സ്ഥിരം ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന എന്തിനാ പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ല നീ ഇപ്പോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് പോണം പോക്ക് ശരിയല്ല വഴക്ക് പറയാൻ അമ്മയില്ലാന്ന് കരുതിയിട്ട് അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാ ഞാനും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കേട്ടാ മതി നീ ഇന്ന് പോവണ്ട നിനക്കെന്നാ വേണ്ടേ പാക്കാണോ പൈസയാണോ പെണ്ണാണോ പറഞ്ഞാ മതി അതൊന്നുമല്ല അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണോ ചതിക്കാൻ നോക്കുവായിരുന്നല്ലേ ഞാനത് നിനക്കെതിരെ കളിച്ചത് അവനാ നിനക്കറിയത്തില്ല അവനെ ഈ കളിയിലെ മറ്റവൻ ഏത് മറ്റവൻ ഏതവൻ ഇതര ടോണി ഇതാണോ എൻ്റെ മറ്റവൻ അതാ ഞാൻ തന്നെയാണോ മറ്റവൻ ഇവനാണോ എന്നെ വിചാരിച്ച് നീ വിചാരിക്കാത്ത നടക്കുള്ളൂന്നോ
ஆடுறா பாட்டி நீத்து கிடந்தா ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ ഒന്നിച്ചിറങ്ങിയാലേ ഒരു കലക്ക് കലക്ക് വെറും പിള്ളേരല്ല പാലാലെ പിള്ളേർ പണ്ട് തന്നെ വളർത്തി വലിയ ഒരു അമ്മ നിനക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ അമ്മയോട് നിനക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കിപ്പം അറിയില്ല പക്ഷെ അവൻ അതുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്നേഹം ഞാനൊന്ന് പൊടി തട്ടിയെടുത്തു ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനത് ചെയ്തു അതിലുപരി എനിക്കിത് യാതൊരു പങ്കുമില്ല ശരിയല്ലേ ഇതിവിടെ തീർന്നെന്ന് നീ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്ന് എന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചായിരുന്നു നീ പറയുന്ന കേടാ ഞാൻ നിന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ പറയുന്നേ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല നീ പറഞ്ഞ വാക്ക് നീ പാലിച്ചു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ ഫോൺ എടുക്ക് ഹലോ എടാ അർജുന നിന്റെ ശേഷിനെ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എപ്പോ കുറച്ചു മുമ്പ് നീ പേടിക്കണ്ട ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എടാ ചേച്ചി എന്താ സ്ഥിരന്നോ ആരും വീട്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചേച്ചി ആശുപത്രിയിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു എടാ അവൻ ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകളുണ്ട് ഇതേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം ഇതും കൂടി അവനകത്ത് പോകുന്നത് ധാരാളം എടാ അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡീലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് അവൻ നേരിട്ട് ഇറങ്ങി നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അല്ലാത്തവൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഇതെല്ലാം നിൻ്റെ ജീവിതത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയും നിനക്കിത് തുടരാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇതിലും വലുത് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അത് നീ താങ്ങത്തുമില്ല എടാ ഇപ്പൊ ഇത് സംഭവിച്ചത് നിന്റെ വീട്ടിലാണ് വേണേ നിനക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഒതുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ സംഭവിച്ചത് നാളെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കും പിന്നെ അത് നിനക്ക് സംഭവിക്കും ഞാൻ ഇതല്ല നിന്നോട് പറയുന്നത് നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാ എടാ അജു ഇനിയല്ല നിന്റെ കയ്യിലടാ ം 
എന്നാൽ അവനെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടണ്ടായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അവനിപ്പോ എവിടെയാണോ അവനെ വെറുതെ വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അവന് കിട്ടേണ്ടത് കൊടുത്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു 